गुड इवनिंग फ्रेंड्स ना तीर्थ के शिवमूर्ति तुम दिन हसेन पनायक चानल बर योचने कारण तिंगू बर आगे वेरी सारी दिन पुरसोत् समय सू नेवर्कु करेक्टिदे बेगिंद मलू कूड़ा ही याको प्रकृति नम पर्व केस सो दिन अद्वे आरूवे वो लाइव स्ट्रीमी कार्यक्रम प्रत्यक्ष नोड़ता अभिमानी हुसेन पायक चानल कड़ी नानु तीर्थ केशवमूर्ति निगे स्वागत को स्नेहितर मे ते कोत्सव मान्य कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोमायी सारे मुंब एर वर्ष टू फैनाशियल इयर वो लक्ष उद्योग भर्तीम अद्वान अपार्थ नोड़बड़ी यो फीवरल नोड़बड़ मुख्यमंत्री यू नावत ऐनमती गा ऐन सरकार आश्वासने को ना अद्वन विरुद्ध दिखने नोड़ो अभ्यास अदे नोड़ी याद सरकार एलेक्षनिंत मदल ईर आश्वासने को आश्वासने को अदान एनकैश मेद नम जवाबारी ओके लक्ष उद्योग खाली है एर वर्ष लक्ष हे भर्ती आगवे मरीबार् ओके कांग्रेस ऐन को गा का नाम सरकार बंद मुदडमिक इयर खाली हूदू तुम्ती लाभ ते नि खाली उद्योग तुम्बूर लक्ष उद्योग खाली इन सो इट ईज एन अडवांटेज अडवांटेज नहीं एनकैश मे ओके एनकैश मे अवेनु सिंसियर वर्क सिंसियर ईर यूट्यूब क्लास बर नो आफ्ल क्लास कूड़ा एलू अटेमी ओके अद्वर बे कार्यक्रम मॉडर्न हिस्ट्री स्वातंत्र संग्राम समग्र अवलोकन नो मॉडर्न हिस्ट्री स्वातंत्र संग्राम सविद एंटर ईवती सविदूर नल्वत्ोल एटीन फिफ्टी सेवन टू नईटी फार्टी सेवन वो समग्र अवलोकन अगर ना इवतनी ओके एलेक्ट्रिसटी नेटवर्क यू इश्यूस बंद वन हंड्रेड पर्सेंटू इट विल ओके ओके पक् सो कार्यक्रम नोड़ता स्वागत कणी सो नानु निम्हे स्वातंत्र संग्राम के संबंध ऐन चर्चे मोण चर्चे मोण मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चनसु हे बे इतचन दिन ट्रेंड ऐन निन्या कुलंकुशवा अबर्व मी स्ने यदे कांपिटेटिव एक्साम नूर निम्हे हाददा याद कांपिटेटिव एक्साम नूर जी के क्वेश्चनसली सामान्यवा नूर जी के क्वेश्चनसली सामान्यवा हंड्रेड क्वेश्चन अंत हंड्रेडली निगे हर हिंदू हनर क्वेश्चन मिनिमू एंटर् हिस्ट्री बरत नानीवत बेरे सब्जेक्ट माते आड़ोद ओनली हिस्ट्री आ हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री एरू मिक्स नो हनर क्वेश्चन इतिहास क्वेश्चन औट आफ् हंड्रेड अली टेन टू ट्वेल पर्सेंट दि क्वेश्चन आ टेन टू ट्वेल अथवा ट्वेल बरतव अथवा ट्वेल प्लस बरतव अंत इटली अद्वर मूर् विभाग इवे मरीब विभाग ऐन नो एंशियंट हिस्ट्री अंदर प्राचीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत इतिहास विथ स्पेशल रेफरेन्स टू कर्नाटक इन मरीबार् ना तुम वर्ष आयु कांपिटेटिव एक्साम पाठ माता स्ने निखरवा सबजेक्ट इंटरप्रिटेशन हाफ डन निखरवा सिलेबस इंटरप्रिटी सिलेबस अभ्यास अद्वन रूढ़ीमक्रे नि अर्ध के फिनिश आदि आम ओद मारकटेल बेदू पुस्तक हिप्स आफ् नालेज राशि राशि एस्ु राशि हिमालय एत्रदे जनरल नाड़ी अथवा पेसिफि ओशन आलोक हूँ कूड़ा निम्हे मुगियद कथे लोकांतिम भूगो जलगो वायुगो ऐन गोल इवोलाक जगत सृष्टिया मेले मानव सृष्टिया मेले ऐने नड़ीतु जगत अद्वर बेहतर निम्हे 
history, polity, economy, geography, current, science, mental ability, everything. You must know at least something about everything, something about everything and everything about something. Competitive exam under Hage. Yellow Rubagi social for Gotirbeko, Kelo Rubagi, some poor Mahiti Irbeko. Adhane na competitive exam antime. Adhwalge itihasa nanna ivatti na chache modern history adhu kora na history bagya undu note kotte mundu khokti ne. Isne hitre ancient history nali hardly three to four questions you can expect. Three to four questions andre ancient history andre linda Shila yuga dinda andre prachina madhya kalina nava Shila yuga loha yuga Indus Valley civilization amel Aryan na radali Vedagala kala. Maha Janapadagala Kala, Amel Raja Manetanagalu, Dynasties. And the Shuruakta. All in the Hirdu, Nemuge, Hechu Kadimi, Harsha Vardana Varge, Andre, Yolne Shatamana, Harsha Vardana Andre, Seventh Century, Imudi Pulikeshi, Pallavara Dore, Narsima Varma, Matu Mahendra Varma, Matu Dakshina Pateshwara, Eredene Pulikeshi, Uttara Pateshwara, Harsha Vardana, Seventh Century, Arno Ruchilre. Ali Tanakana Vien and Takariti Veli Ancient Syllabus Tumbai there Neo History of Wodbakadre and then History and Kun Wodbadi GK and Kun Odi History a History Bere History a GK Bere Idan Mandak Markali Nan as a science faculty Nan basically science but Nan teach one of the humanities Nan basically MS Zoology Adre Nan teach one of the Matra History Modern History Nan Yella subject to touch it Allah subject to I am master of Engatana, none, Jack of Alantarla, Jack of Al, master of none. Competitive exam in Ladru Bagano Sosolpa idea because Kalada Muru Dashakadinda, same field of work Martha in 30 years in the What theory? So under the ancient history and Ren Herdala, Shula Godinda, Manona Ugama to Vikasa in the Hedo, Harsha Vardan over the birthday. Hardly you can expect not more than three to four questions. Okay, now that's one way back. In the day, I'm going to talk about the highlights. Absolutely, I'm going to talk about the new video. I'm going to talk about the Malnada Academy YouTube. I'm going to talk about the last conclusion. I'm going to talk about the number of the Malnada Academy. I'm going to talk about the number of the Malnada Academy. I'm going to talk about the number of the Malnada Academy. I'm a student. I'm a very beloved 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 student. Oda, Gadinar Coaching Center lo coaching tangan itu bentar heli dale, Agadinar Coaching Center owner, Mr. Lakshman Ashtigi Kuda, Lakshman Ashtigi Kuda nana sisya. So, nana tu nu coaching tangan lo, nana sisya nana tu nu coaching tangan lo, matto, untara ekalu yang riti perhatna patto, itu tu one of the most wanted double star police officer in Bangalore. Okay na, awu, nadi, undo jana parak kaliji itu kun bitto, widyar tikali ke ucitu agi, iga mahiti nana kurta dale, ader niti nali, nana aga aga berta riti nih. I will tell you, sir, in your channel, you are most welcome to come on any day. I will be intimate and come to the classroom. I will be able to come to the classroom. I will be able to come to the classroom. I will be able to clarify what I am doing. So, ancient history, I will be able to talk about the class in the ancient history. Yes, medieval history, and the other thing is, Madhya Kali is the same. You are the same as the same. Hodinolne Shatamana Atwa Sa Undu Savira Varsha Absolutely Nudi Seven hundred Indra Thousand Seven Hundred Undu Savira Varsha Gala Itihasa Andre Harsha Vardana Kala Nantra Hoda Arnuru Chilre Harsha Pulkeshi Nursi Mavarma Mahindra Varma Yella Arnuru Chilre Hogbutare Nantra Yolnuru Yolnur Rinda Auranga Jabina Savina Tanaka Savar the Yolnuru Chilre Aurang Jabina Adalita Mugitre Baba Humayun, Akbar, Jangir, Shahjan, Aurangajeb. Our Kala Nantra, and the Savira Varshagala Itihasa Vandu Nau, Madhya Kali Na Itihasa Antimi, Adhuru Alage Dhoddavu, Aidu Nooru Varsha, Delhi Sultans, Mattu Mughals. How da? Savira Da Innoora Aara Rinda, Savira Da Yol Noora Yol Oandre, Exactly Aidu Noora Vandu Varsha. 501 year, Aidu Shatamanagalo, so Sultanates of Delhi and Mughals, 100% to Mughalsu matto Delhi Sultan ro bagge one one question andre yaradu question bharthade. Uli da yalladru bagge chota mota alla bharthade. 
ಹೌದಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅರಬರ ದಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದಿನಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿವಲಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಏಳು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟು ಮೆಡಿವಲ್ಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡ್ರನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಅನೇಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿ ಐ ಆರು ಡಿ ಐ ಆರು ಸಿವಿಲ್ಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಗೊಂದು ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಲು ಮತ್ತು ವೈಸ್ ರಾಯ್ಸ್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ತಾ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಆದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾದವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಮಲ್ನಾಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡೇಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೇಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಹತ್ವ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜನವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಯಲಂಕಾದ ನಾಡಪ್ರಭು ಮಾಗಡಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ನೂರ ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಒನಕೆ ಓಬವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕನಕದಾಸರು ಅವರು ಇವರು ಯಾರ್ದು ಪುತ್ಥಳಿಗೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತೇನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ನಾಳೆ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ವಿಷನ್ ಸಿಗೋದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸು ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲದ್ದೂ ನೋಡಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಉಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೀ ಚಾನಲ್ ಆನ್ಲೈನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಐದೋ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ
ಏನೇನು ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಡ್ದಿದ್ದಿದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಚಾಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಬಂಜಾಗಿದೆಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಕೈ ಬಂಜರಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂಜರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾರನ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಂಜರ್ತನ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಪೆನ್ನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ದ ವಿಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ದ ವಿಷನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾದರೆ ವಸ್ತು ಬದಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಪೆನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆನ್ನೆ ಪೆನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೆನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು ಹೌದಾ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಂಗೆಯ ಸಾವಿರ ತೊರೆಗಳು ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹತ್ತನೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆ ಸದಾಶಿವರದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೂರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಅವರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೂರೂ ಕವರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಎಸ್ ಪಿ ಇ ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಯು ಎಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದು ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಆ ಥರ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನವರು ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಒನ್ ಪಿ ಯು ಟು ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಒನ್ ಪಿ ಯು ಟು ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಫಿಫ್ತಿಂದ ಟೆಂತ್ವರೆಗೂ ಸೋಷಿಯಲ
ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬರೀ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರೀ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸು ಕಲ್ಕತ್ತದ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜ್ ಇವನು ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾರ್ಡ್ ಯಾರವನು ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾರ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನ ಯೋಜನೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ನ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ತನಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ವೈಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಿಂತು ಹೋದಂಥ ಎರಡು ಸಿವಿಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಐನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ನಿನ್ನೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಕೋರ್ಟಿಂದ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾಕಂದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೋದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ನಾನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು ಸಿವಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೇರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ ಇದ್ದಾವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಪೋಸ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರು ಹೆಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೌದಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಇತ್ತು ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಪಿ ಡಿ ಓದಲ್ಲೂ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ವೇತನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಏನಾದರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಇದ್ದರೂ ಸಾವಿರ ಆನೆ ಸತ್ರು ಸಾವಿರ ಅಂತಾರೆ ಆನೆ ಜೀವ ಇದ್ದರೆ ಬಲಶಾಲಿ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಏನೆಲ್
nothing but no changing so justice delayed which is denied vilambita nyaya nyaya nirakaranige samantarla slow changing indians ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಕೆಲವು ಅರಣ್ಯ ನೀತಿಗಳು ಹೌದಾ ಏನು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರದಾ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ತೊಂದರಲ್ಲ ಆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷರ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೀತಿಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಬಡತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅರಾಜಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇದೊಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಾಜವ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಯಕ ಯಾರು ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಅನ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ನ ಲೇಖಕರಾದಂಥ ಡಿ ಬಿ ನವರೋಜಿ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ರು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ ಲಂಡನ್ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ ಲಂಡನ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನೇ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ತೀರ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಂದಂಥ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ತನಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀತಿ ಎಂಬ ತತ್ವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯ ಕಾಲದ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ವರದಿ ಅದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ಸತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಬಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗುಡಿ 
ಗುಜರಾತಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ತೀರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈ ಡಚ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದವು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದು ಸೊಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಜಿಗಣೆ ರೀತಿ ಲೀಚ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜನಕ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡ್ರೈನ್ ಥಿಯರಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಮಸ್ತಿದ್ರು ರಣ ಕಹಳೆ ಕೂಗಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ವರೆಗೂ ಏನು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಂತರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ವರೆಗೂ ಏನಾಯಿತು ಈ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸ್ಪ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೌದಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಫೈವ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಅದು ಮಂದವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಮೂರು ಯುಗ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರ ತನಕ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಏಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕಾಂಪನೀಡ್ ಬೈ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಸೊ ಲಾಲ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೊ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಅದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಏಜ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳ ಯುಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲ ಶತಮಾನ ಏಜ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಎರಡನೇದು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಮೂರನೇದು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಇಲ್ಲೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಬೇಕಿರ್ತದೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟು ನಂಬರ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕ
ಮಾಮ ದಿಗ್ಬಾಲ್ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಜಿನ್ನ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡುಯಲ್ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡುಯಲ್ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ಹೌದಾ ಲಾಹೋರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಡುಯಲ್ ನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಭಜನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನಿಂದ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದು ಬಂದ ಘಟನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಘಟನೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿಫಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ವಹಬಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲಿಗರ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಿಸೆಂಟ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಿಸೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ರೈತಾಪಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರದ್ದು ಮಾಪಿಳ್ಳೆ ದಂಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರೈತರ ದಂಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆ ಥರದ ದಂಗೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಎರಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವು ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತರ ದಂಗೆಗಳು ನಡೆದವೆ ರೈತರ ದಂಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖದೇವ್ ರಾಜ್ಗುರು ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಹೌದಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಗುರು ಸೊ ರಾಜ್ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ ಸುಖದೇವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖದೇವ್ ರಾಜ್ಗುರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏನು ರೋಲ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಓಕೆನಾ ಅದು ಒಂದು ರೈತರ ಪಾತ್ರವೇನು ಅದೇ ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆದವೆ ಹತ್ತಾರು ಘಟನೆ ನಡೆದವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ದಂಗೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಏನು ಸಾವಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಲಾರ್ಡು ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೌದಾ ಬಾಳ ಜಡಗ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಉಮೆನ್ ರಾಮಿ ಬಾಳ ಜಡಗ ರಾಮಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮರಾಠಿ ಮೂಲದ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಪರಿಚಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಓದೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಥರ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಾವೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲ ಬಹುಶಃ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಓಕೆನಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ನೀವು ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಪಾತ್ರವೇನು ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಯಾರೋ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ಥರದ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ರಿಫಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವು ಕ್ವಶನ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಡಚ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಚ್ರು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗೋವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಗೋವಾ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಚರು ಡ ಇದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಶತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಶತಮಾನ ಬಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರರಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರ ತನಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ನಂತರವೇ ಅವ್ರದ್ದು ಆಡಳಿತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆ ನೈಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ನಂದು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ದಂಗೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದಂಗೆ ನಡೀತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೇನೆ ಮಾಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪೂರಕ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನೇನು ನಡೀತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಏನೇನು ನಡೀತು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ನೋಡಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮೇ ಹತ್ತು ಮೇ ಹತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ ಯು ಪಿ ಯ ಮೀರತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್ತಲ್ಲಿ ಮೇ ಹತ್ತು ದಂಗೆ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ದಿನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಮೇ ಟೆಂತನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮರಿಬಾರ್ದು ಮೇ ಹತ್ತು ಮೀರತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದಂಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸುತ್ತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ
ಡೆಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಬಿಹಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಹೌದಾ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಹೌದಾ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರ್ಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರ್ ದಂಗೆ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯಿಂದ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಝಾನ್ಸಿಯಿಂದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರು ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಪುರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮರಾಠ ನಾನಾ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಯಾರು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಾನಾನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ತಾತ್ಯ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ಯ ಟೋಪೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನಾನಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ತಾತ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ತಾತ್ಯ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ತಾಂತ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ಯ ಟೋಪೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ದಂಗೆ ಝಾನ್ಸಿಯಿಂದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ದಂಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳು ಲೀಡರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಟು ಪೇರ್ ತ್ರೀ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಲಕ್ನೋ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಕಾನ್ಪುರ ನಾನಾ ನಾನಾನ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್ ತಾಂತ್ಯ ಟೋಪೆ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹೆಸರು ಅರ್ಹ ಬಿಹಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಹ ರಾಕ್ ಹಾವತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಹ ಬಿಹಾರ್ ಅಂದರು ಅದೇ ಉತ್ತರ ಅರ್ಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರು ಅದೇನೆ ಕನ್ವರ್ಸಿಂಗ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಘಲ್ ಎಂಪರರ್ ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗೆ ಇವರು ಯಾರು ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ರಾಜರೇ ಪವರ್ಲೆಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ಲೆಸ್ ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಪವರ್ಲೆಸ್ ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಂಗ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಿತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದಂಗೆ ಎದ್ರು ದಂಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈನಿಕ ನೆರವು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕುಟಿತ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ದಂಗೆನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾ
ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಏನು ಆಡಳಿತ ಇರ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಪಿಟ್ಟನ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಸನ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾನಲ್ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಒಂದು ತಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರು ಒಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರು ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪಿಟ್ಟನ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡಳಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರದ್ದಾಗ್ತವೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಕ್ವೀನ್ ಏನು ಈ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಂತರ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ನಂತರ ಬಂದ ಶಾಸನವೇ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪ್ರೊಕ್ಲೆಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡು ರದ್ದು ಈ ಕೋರ್ಟು ರದ್ದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತವೇ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಯಾವಾಗ ರದ್ದಾಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳಲ್ಲ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವೀ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕಿನ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪೋ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾರವರ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಘೋಷಣೆ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ಶಾಸನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಹಾಶಾಸನ ಫೈನಲ್ ಶಾಸನ ಅಂತಿಮ ಶಾಸನ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹಾಶಾಸನ ಅಂತ ಬಂತು ಅದನ್ನೇ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಇದು ಓರ್ನ್ ಔಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓರ್ನ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾವೆದು ಹೋದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮರಿ ಮರಿ ಈ ರಾಣಿ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆದ್ರನ್ನ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ರದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕತೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬ
ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾನಿಂಗಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಹು ಆಸ್ ವೆರಿ ಲಾಯಲ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೌದಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ನೋಡ್ಕೊ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿರಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ ಅಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಮಿಂಟು ಮಾರ್ಲೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಿಂಟು ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಾಂಟೆಗೋ ಚಲ್ಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚಲ್ಮ್ಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಚಲ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಮಿಂಟೊ ಮಾರ್ಲೆ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚಲ್ಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸರಿ ಮಿಂಟೊ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಲೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೊ ಭಾರತದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಮಾರ್ಲೆ ಮಾರ್ಲೆ ಇದಾನಲ್ಲ ಹೌದಾ ಮಾರ್ಲೆ ಇವ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮಾರ್ಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚಲ್ಫರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಗೋ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಇವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರಿಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚಲ್ಫರ್ಡಲ್ಲಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಯಾರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಯಾರು ಮಾಂಟೆಗೋ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆಲಿ ಮಾರ್ಲೆ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಹುಡುಕ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿದ್ದವನ್ನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆದವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಏನಾದರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೌದಾ ಈ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಇದ್ದರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಸೈನ್ ಹಾಕೋದು ಸೈನ್ ಹಾಕದೆ ಇರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ಇನ್ನೂರು ಒಂದನೇ ನಿಯಮದ
ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹಾಶಾಸನ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರೇನು ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹಾಶಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿರಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಲಿರಿ ತಪ್ ತಪ್ ಕಲಿಯೋದು ತಪ್ ತಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಊರು ಹೊಡೆಯೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಬಂತು ಇನ್ನು ಏನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನು ಸಾವಿರಾರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಭ ಥಿಯರಿ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ಆದರೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಓದಿ ಅದರಿಂದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಹೇಳ ನನ್ನ ಹೇಳ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಲೇಖಕರ ಯಾವುದೇ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೌದಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ನೋಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಆ ಥರ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಗ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಆದರೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಯು ಕೆನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಹೌದಾ ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ನಾಯಕರ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ನಾಯಕರ ನಂಬರ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೂ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅಚ್ಚುಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದು ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಎ ಎಮ್ ಟು ನೋನ್ ಟು ಪಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಎ ಎಮ್ ಟು ಟು ಪಿ ಎಮ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ ಓದು ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡು ಎಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಕ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಪಾಪ ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಾಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಈಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಸರು ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೌದಾ ಪಕ್ಕ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ರ
ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ನನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಶಾಸನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೇ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೂ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ನೋಡಿ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಬಂಗಾಳ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಥ್ರೂ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚಾರ್ಟರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರ ಸಣ್ಣದು ಶಾಸನ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಗ ನೀವು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಡಿ ಈ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನೊಂದೇ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗಿಗೆ ಬನ್ನಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ 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 ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಡಲೇಬೇಕು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೋಬೇಡಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೀಸನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಬರೀತೀರ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಕೊನೇ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಂಟು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವೋದಯ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಈದಿ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸಾರಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪಿ ಯು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೀಸನ್ನ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದಿರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೀಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಠಾಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಓ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವಾಗ ದರೋಗ ಠಾಣಾ ಮತ್ತು ದರೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಯಾರು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾದವು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಕಾಲ ಅದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರೇ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೀಸನ ಕಾಲ ಮರಿಬಾರ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೀಸನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಆಧುನೀಕರಣದ ಜನಕ
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾರ್ನ್ವಾಲೀಸ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಕಾರ್ನ್ವಾಲೀಸನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆ ಬರಿ ಬರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತೀವಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಆ ಡಿ ಸಿ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗ ಇದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ನ್ವಾಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ವಾಲೀಸಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಮರಿಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದೇ ಕಾರ್ನ್ವಾಲೀಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಪಾರ್ಮನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾಯಂ ಗುತ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಹತ್ತನೆ ಕಾಯಂ ಗುತ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಗುತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಈ ಕಾಯಂ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಹೌದಾ ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಹೌದಾ ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಒರಿಸ್ಸಾದಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಅನ್ನೋನು ಇರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋನು ಭಾರತೀಯ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಮೀನನ್ನು ಬೇರೆ ತುಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೈತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರದೊಂದು ಕುತಂತ್ರವೇ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುದು ಭಾರತೀಯರ ಮೂಲಕವೇ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುದ್ರು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತುಂಬ ಶೋಷಣೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಸಿರು ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಏನು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಲ್ವಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ
ಹೌದಾ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ಮದ್ರಾಸಿನ ಗವರ್ನರ್ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಕಂದಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಾನ್ ಶೋರ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ಶೋರ್ ಭಾರತದ ಕಂದಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಶೋರ್ ಅವತ್ತಿನ ಮದ್ರಾಸಿನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಥಾಮಸ್ ಮಂದ್ರು ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಾರ್ನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ರೈತವಾರಿ ನೋಡಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಮಹಲ್ವಾರಿ ರೈತವಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಲಿತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈತವಾರಿ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಯು ಪಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಬಿಹಾರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಬಂಗಾಲ್ ಬಿಹಾರ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಕಾರ್ನು ಅಲಿಸಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ಹೆಸರು ಮರಿಬಡಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಗವರ್ನರ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಂದಾಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಶೋರ್ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೈತವಾರಿ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮರಿಬಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ವಂತೆ ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಏನು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಇವನ್ ಇನ್ನೂ ಹೋದ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಆಜುಬಾಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಆಜುಬಾಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರರ ಆಜುಬಾಜು ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇಯರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಬರ್ದಿನಿ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿನಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ದ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮರಿಬಡಿ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತೀರ ಓಕೆನಾ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಆಳ್ ಅರಸರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಎಲ್ಲ ಆಳ್ ಅರಸರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಎ ಎಂಬ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿ ಎಂಬ ರಾಜನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎ ಎಂಬ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿ ಎಂಬ ರಾಜನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀ ಹೆದರ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅವ ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನನ್ನ ಕ್ರೂಡ್ ಭಾಷೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ರೂಡ್ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸಿ ಇಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕ ನಮ್ದೊಂದು ಸೈನ್ಯದ ಪ್ಲಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಗ ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ ನಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳು ನಾನು ನೀನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹ
ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಸೋಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಹೈದರ್ ಯುದ್ಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಟಿಪ್ಪು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದವಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರಿಗೆ ಸೋಲು ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎರಡನೇ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ನಡುವೆ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು ಆಗ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಮಾಡಿದ ಪಿತೂರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ನಿಜಾಮರು ಈ ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮರಾಠರು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಮೂರು ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕಿತಾರೆ ನಿಜಾಮ ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಕೂಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಅಲೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲೋನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ನಿಜಾಮರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ಕೂಡ ಬಂದರು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸೈನಿಕ ನೆರವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಜಾಮರು ಮರಾಠರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಹೌದಾ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟುಗಳಿಲ್ಲವೆ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕವಲು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟಿಪ್ಪು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯುದ್ಧದ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರನೋ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನೂ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಟಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಟಿಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ನಿಜಾಮರ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಬಂದು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಟಿಪ್ಪುನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಅವಮಾನ ಅದೇ ಕೊರಗಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಂಪರರ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಕೋಬಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಬ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘ ಅದರ ಮೇನ್ ಪ್ರವರ್ತಕನೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗ ಕಳಿಸಿದ್ದಂತೆ ಆಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಮೇಲೂ ಯುದ್ಧ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೋಟೆನೂ ಕೂಡ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಇನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಕೋಟೆ ಭದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೋಟೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಗೈನ್ ಟಿಪ್ಪುನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಘಟನೆ ಅದವ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸತ್ತೋದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿಕೆಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೆಳದ್ರು
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮದು ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಯಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಟೀಮು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಯಕರನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ನೀನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರಿಬೇಕು ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೂ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಸರಿ ಆದಾಗ ನಾಯಕರು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಲಿಂಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಿ ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಲಿಟಿ ಎಕಾನಮಿ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಿ ಕೆ ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹತ್ತು ಜನರದ್ದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಕಾಣಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದು ವಿದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೇ ನಡೀತದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ರ ಸಹೋದರ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ರ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಜ್ ಎಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಹೈಯರು ಲೋಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದೇ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಇದೇ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಳಿ ಯಾವ ಊರಿನ ಬಳಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಳಿ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯ ಅದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರು ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂ
ಮೆರಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಚೀನಾದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಸೊ ಜರ್ಮನಿ ಚೀನಾ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಚೀನಾ ಜರ್ಮನಿ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯು ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಆದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹಳೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಷ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹಳೆ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಷ್ಯಾ ಪರ್ಷಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇರಾನ್ ಪರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿ ಸೊ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಸನ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಶಾಸನ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆರೂವರೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಾನು ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚರ್ಚೆಯೇ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚಂದ್ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಂದ್ಲಿತ್ಗೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚಂದ್ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೆರಡು ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸೊ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾಯಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿನ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಧನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಸರಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ
सो न्यूटन थर्ड ला आफ मोशन आक्षन आंड रियाक्षन अपोजिट आंड ईक्वल ना निम्हेच्चे को इष्टपड़ी इष्ट तनक कार्यक्रम वूवरे गंटे नईंटी मिनिट्स अथवा नईंटी फै मिनिटू शांत चित्त शांत चित्त पेशेन्सली कहे निम्हे धन्यवाद कणी वेदे को हुसेन नायक मत टीम कूड़ा नान कृतज्ञते सलिनी यु आर् आल मोस्ट वेलकम टू अवर् मलनाड अकाडमी चानल लेट मीट वन मोर् डे थैंक यू गुड नईट